சென்னையில் பொதுமக்கள் யாரும் தேவையின்றி நடமாடுகிறார்களா என போலீசார் கண்காணித்து வந்தாலும் பலர் வாகனங்களில் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறார்கள் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை நம்முடைய செய்தியாளர் அன்பரசனிடம் கேட்கலாம் அன்பரசன் பொதுமக்களுக்கு காவலர்கள் ஏதேனும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கி வருகிறார்களா தொடர்ந்து கரோனா தொடர்பான விழிப்புணர்வும் அது தொடர்பான பிரச்சனைகள் பற்றியும் பொதுமக்களுக்கு தற்பொழுது தொடர்ந்து அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது இருப்பினும் பொதுமக்கள் இது போன்ற சில நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் என்னதான் விவரங்கள் என்ன நிச்சயமாக சமீனா அதாவது நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு இன்று இரண்டாம் நாளாக இருந்து வருகிறது இந்த நிலையில் சென்னை முழுவதுமே போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக பொதுமக்கள் யாரும் வெளியே வரக்கூடாது என போலீஸ் காவல்துறை ஆணையர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் நேற்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் அதே வேளையில் யாரேனும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து பொது வெளியில் நடமாடினால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் அவர்கள் எச்சரித்திருந்தார் குறிப்பாக ஐந்து நபருக்கு மேல் யாரேனும் வெளியே வந்து பொது இடத்தில் நின்றால் அவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் எச்சரித்திருந்தார் இந்த நிலையில் இரண்டாம் நாளான இன்று மிக அதிகமான அளவில் பொதுமக்கள் நடமாடுவதை நம்மால் காண முடிகிறது தற்போது நாம் சென்னை அண்ணா சாலையில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நேற்று முதல் நாள் என பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் போதுமான அளவு யாரும் வெளியே வராமல் இருந்தார்கள் அவர் ஒரு சில நபர்கள் மட்டுமே நேற்று வெளியே வந்திருந்த நிலையில் இன்று இரண்டாம் நாளான இன்று பொதுமக்கள் அதிக அளவு வெளியே வந்து சுற்றுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இன்று வந்து ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு என்பது போலவே நமக்கு தெரியவில்லை இது ஒரு சாதாரண விடுப்பு நாள் ஒரு சனி ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களில் எவ்வாறு பொதுமக்கள் வாகனங்களில் செல்வார்களோ அதே போலவே செல்வார்கள் அதை தான் நமது ஒளிப்பதிவாளர் திரு மனோ அவர்கள் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக பொதுமக்கள் வெளியே வந்து சுற்றக்கூடாது என்பதற்காகவே சென்னையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர்கள் வெளியில் வந்து சுற்றுபவர்கள் என நேற்று மட்டுமே இருசக்கர வாகனங்களில் சென்றவர்கள் என மொத்தம் எண்பத்தி ஒம்பது வழக்குகள் சென்னை காவல்துறையினர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இன்று காலையிலும் கூட திருவள்ளிக்கேணை காவல் நிலையத்தில் மூன்று வழக்கு பதிவுகளும் மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் இரண்டு வழக்கு பதிவுகளும் காவலர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் இரண்டாம் நாளான இன்று சென்னை அண்ணா சாலையில் தற்போது பார்த்திருக்கிறனா நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சாரை சாரியாக இருசக்கர வாகனங்கள் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் குறிப்பாக இந்த சாலையில் தற்போது வரை நாம் பார்த்த வரையில் எந்த ஒரு காவலர்களும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடவில்லை என்பது மிக தெளிவாக தெரிகிறது சரியாக நாம் சைதாப்பேட்டையில் இருந்து வாழா சாலை வரை நாம் வந்தபொழுது குறிப்பாக எந்த ஒரு சோதனை சாவடியிலும் காவலர்கள் இல்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது இதன் அடிப்படையிலேயே இவ்வளவு மக்கள்கள் சாரை சாரையாக ஊர்ந்து வருவதை நம்மால் காண முடிகிறது சமீனா தொடர்ந்து பேசலாம் அன்பரசன் இதே போல சிதம்பரம் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடையினையை மீறி கிரிக்கெட் விளையாடிய பனிரெண்டு பேரை தோப்புக்கரணம் போட வைத்து போலீசார் எச்சரித்தனர் கூடுதல் தகவல்களை நம்முடைய செய்தியாளர் பிரசன்னாவிடம் கேட்கலாம் பிரசன்னா விதிகளை மீறுவோர்கள் மீது போலீசார் எந்த விதமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்கள் விவரங்கள் என்ன சமீனா நூத்தி தமிழகத்தில் வந்து நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து சிதம்பரத்து அனைத்து அடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளது சிதம்பரம் போலீஸ் ஜிஎஸ்டி கார்த்திகையின் தலைமையில் போலீசார் பல்வேறு இடங்களில் உணர்ந்து ஈடுபட்டு சட்ட நடைமுறைகளை மீறுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் சிதம்பரம் அரசு நந்தனார் ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளி வளாகத்தில் இளைஞர்கள் சிலர் கிரிக்கெட் விளையாடுவதாக போலீசார் தகவல் இதையடுத்து டிஎஸ்பி கார்த்திகேன் மற்றும் போலீசார் அங்கு சென்று பார்த்தபோது பன்னெண்டு பேர் கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களை அழைத்து அங்கேயே உட்கார வைத்து டிஎஸ்பி கார்த்திகேன் தடை தடை உத்தரவு குறித்தும் கொரோனா நோய் தொற்று நோய் தொற்று நோய் தொற்று நோய் குறித்தும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் பின்னர் சிதம்பரம் நகர போலீசார் அவர்களை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து அவர்கள் மீது ரெண்டு பிரிவுகளில் கீழே கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் சொன்னா இதையடுத்து பன்னெண்டு பேரையும் போலீசார் எச்சரித்து தேவையில்லாமல் மீண்டும் இதே நடமாடினால் வழக்கு பதிவு செய்வோம் என கூறி அனுப்பி வைத்தனர் சொன்னா தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி பிரசன்னா நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவையும் பொருட்படுத்தாமல் திருவண்ணாமலையில் உள்ள கடைகளில் காய்கறிகள் வாங்க மக்கள் குவிந்துள்ளனர் கூடுதல் தகவல்களை நம்முடைய செய்தியாளர் சதீஷிடம் கேட்கலாம் சதீஷ் பொதுமக்களுக்கு போதுமான விழிப்புணர்வு எச்சரிக்கை எல்லாம் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்பொழுது பார்க்கக்கூடிய இந்த காட்சிகளில் பொதுமக்கள் மிகவும் நெருக்கமாக சாதாரண ஒரு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடியது போலவே இந்த காட்சிகள் இருக்கின்றன என்னதான் நடக்கிறது இங்கே விவரங்கள் என்ன கட்டாயமாக திருவண்ணாமலையில் வந்து கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி பரவலை தடுக்கும் விதமாக வந்து நூத்தி நாற்பத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு வந்து இரண்டாவது நாளாக இன்று வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது திருவண்ணாமலை நகரில் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி மாலை முதலேயே நகரில் உள்ள அனைத்து
பொதுமக்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குகிறேன் என்ற பெயரில் நேற்றும் குமரக்கோவில் மற்றும் வந்து மண்டித்தெரு பத்ராஜா கோவில் உள்ளிட்ட தெருக்களில் வந்து ஏராளமான நூற்று கணக்கான பொதுமக்கள் எந்த விதமான விழிப்புணர்வும் இன்றி முகக்கவசம் கூட அணியாமல் வந்து சாரசாரியாக வந்து காய்கறிகளை வாங்கி சென்றனர் அது வந்து இரண்டாம் நாளான இன்றும் வந்து தொடர்கடியாகத்தான் இருக்கிறது நேற்றே வந்து காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அண்ணாதுரை வந்து கடைகளுக்கு அந்த வியாபாரிகளை அழைத்து ஒரு வீதிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட பத்து கடைகள் மட்டும் திறக்க வேண்டும் என பல முறை வற்புறுத்தியும் அவர்களை கூறியும் அவர்களும் மதிக்கவில்லை என்றே கூற வேண்டும் குறிப்பாக பொதுமக்கள் வந்து இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவு என்பதால் பொருட்கள் கிடைக்குமோ அத்தியாவசிய பொருட்கள் என்ற வீதியில் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாமல் முகக்கவசம் இல்லாமல் கை குழந்தைகளுடன் வந்து வந்து காய்கறி வாங்க நிலைதான் திருவண்ணாமலை நீடிக்கிறது அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் திருவண்ணாமலை நகரில் உள்ள முக்கிய வீதிகளில் வாகனங்களில் இளைஞர்கள் பொதுமக்கள் என தொடர்ந்து சென்று கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இவர்களுக்கு வந்து சுய கட்டுப்பாடு இல்லை என்றே கூற வேண்டும் காவல்துறையினரும் பல முறை வந்து நேற்று இரவு கூட வந்து பல்வேறு இடங்களில் வந்து தடையை மீறி வாகனங்களில் வந்த இளைஞர்களை சோப்பு கரணம் போட வைத்தும் தண்டனை கொடுத்தார்கள் சில வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்தார்கள் இருப்பினும் இவர்கள் இளைஞர்கள் பொதுமக்கள் யாரும் விழிப்புணர்வு இன்றி அரசின் உத்தரவை மதிக்காமல் தெருக்களில் ஆங்காங்கே செல்லும் நிலைதான் காணப்படுகிறது குறிப்பாக காய்கறி மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையில் காய்கறி வியாபாரிகள் மற்றும் அனைவரும் வந்து தொடர்ந்து வழக்கம் போல் நூத்தி நாற்பத்தாம் தடை உத்தரவு என்பதை மறந்து வழக்கம் போல் காய்கறிகள் திறந்து தங்கள் வியாபாரத்தை பார்க்கிறார்கள் தவிர அரசிற்கு இவர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி சதீஷ் புதுக்கோட்டை உழவர் சந்தையில் பொதுமக்கள் வரிசையில் நிற்பதற்காக கோடு போட்டு கயிறுகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன கூடுதல் தகவல்களை தருகிறார் செய்தியாளர் ஷேக் அப்துல்லா விவரங்கள் என்ன ஷேக் அப்துல்லா சமினா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை இன்று இரண்டாவது நாளாக கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவானது முழுமையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளை தவிர மற்ற அனைத்து கடைகளும் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டு வருகின்றது குறிப்பாக நேற்றே உழவர் சந்தையில் அதிக அளவு கூட்டம் கூடியதால் நேற்றைய தினமே நேற்றைய இரவே புதுக்கோட்டை நகராட்சி நிர்வாகம் பொதுமக்களிடம் சமூக தொலைவினை கடைபிடிக்க உழவர் சந்தை ஈவினிங் ஈவினிங் அதாவது ஈவினிங் மார்க்கெட் உள்ளிட்ட இடங்களில் கோடுகள் போடப்பட்டு சமூக தொலைவை கடைபிடிக்க அதாவது கயிறுகள் கட்டப்பட்டு ஒவ்வொருவரும் வரிசையில் இன்றுதான் காய்கறிகளை வாங்க வேண்டும் என்று நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது மேலும் ஒளிப்பெருக்கியிலும் அதாவது முகக்கவசம் உள்ளிட்டவர்களை ஆதரவர்களை உள்ளே அனுமதிக்காமல் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்துதான் வர வேண்டும் சமூக தொலைவினை கடைபிடிக்கதான் வேண்டும் என்று கூறியதை அடுத்து இன்று காலை ஏராளமான பொதுமக்கள் உழவர் சந்தையில் தங்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களான காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்க வந்திருந்தனர் அவர்கள் அந்த கோடுகள் கோடுகள் போடப்பட்டு பார்த்து வரிசையில் நின்று நீண்ட வரிசையில் நின்று காய்கறிகளை வாங்கி வருகின்றனர் பொதுவாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை மொத்தம் பனிரெண்டு எல்லைப் பகுதிகளில் காவல்துறையினர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் காலை ஆறு மணி வரை இதுவரை நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை மீறியவர்கள் இருநூத்தி ரெண்டு நபர்கள் மீது தொண்ணூத்தி மூணு வழக்குகள் பதியப்பட்டு உள்ளது மேலும் நூத்தி இருபத்தி ஆறு வாகனங்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் ஒரு கார் ஐந்து செல்போன் உள்ளிட்டவைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றது மேலும் இந்த சமூக இடைவெளியினை கடைபிடிக்காத அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளை மூடவும் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி உத்தரவிட்டுள்ளார் தொடர்ந்து நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் யாரும் வெளியே வரக்கூடாது அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதை தவிர தேவையின்றி சுற்றுச்சூழல் மீது காவல்துறை சார்பில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அருண் சக்திகுமார் தெரிவித்திருக்காங்க மேலும் வந்து இந்த பாதுகாப்பு பணியில் ஆயிரத்தி அறுநூறு போலீசார் மாவட்டம் முழுவதும் இந்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க தேவையில்லாமல் வெளியே வர வேண்டாம் என்று பொதுமக்களுக்கு தொடர்ந்து மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகின்றது தமிழா தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி ஷேக் அப்துல்லா முழு ஊரடங்கு உத்தரவை அடுத்து மக்கள் பொது விலைகளில் கூடுவதை ஹெலிகே மூலம் கண்காணிக்கும் பணிகள் நாகர்கோவிலில் நடைபெற்று வருகின்றன விவரங்களை செய்தியாளர் சரவணனிடம் கேட்கலாம் சரவணன் தற்பொழுது எந்த பொதுமக்கள் அதிகமாக நடமாடுவதை கண்காணிப்பதற்காக எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன வணக்கம் சமீனா அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றினுடைய சங்கிலி தொடரை தடை செய்வதற்காகவும் அதே போன்று இந்த வைரசனுடைய தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் வேண்டி மக்களை வீடுகளிலே இருப்பதற்காக தமிழகம் முழுவதும் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவானது பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் பார்த்தோமானால் எந்தவித அச்ச உணர்வும் இன்றி பல இடங்களில் பொதுமக்கள் ஒன்றாக கூடுவதும் அதே போன்று மார்க்கெட் பகுதிகள
இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் பல பகுதிகளில் மக்களுடைய நடமாட்டம் குறைந்து இருந்தாலும் கூட ஒரு சில சந்திப்புகளில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்களும் அதே போல இந்த மீன் மார்க்கெட் போன்ற சந்தைகளில் இந்த கூடுபவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இதனை கண்காணிக்கும் விதமாக காவல்துறையினர் எல்லா பகுதிகளிலும் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் சில சந்திப்பு பகுதிகளில் இந்த இருசக்கர வாகனங்களில் வருபவர்களை தடுத்து நிறுத்தி அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுவது மட்டுமல்லாமல் விழிப்புணர்வு குறித்து அவர்களை தெரியப்படுத்தவும் வேண்டி இந்த காவல்துறையினர் பல்வேறு இதில் ஈடுபடுத்தி வருகிறார் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தான் தற்போது கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல்துறையினர் இந்த ட்ரோன் மூலம் ஒரு பத்து ட்ரோன்கள் மூலம் பத்து இடங்களில் இவர்கள் வந்து இந்த கண்காணிப்பு பணியினை கண்காணிப்பு பணியினை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த நாகர்கோவில் மாநகர பகுதி அதே போன்று மார்த்தாண்டம் குளச்சல் களியக்காவிளை உட்பட பத்து இடங்களிலும் கடலோர பகுதிகளிலும் இந்த கண்காணிப்பு பணியானது நடைபெறுவதாக கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த பணிகள் மூலம் அதிகமாக இந்த மக்கள் கூடக்கூடிய இந்த பகுதிகள் போலீசார் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மிக உதவியாக இருக்கும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் தற்போது இந்த ட்ரோன் மூலம் கண்காணிப்பு பணியானது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு இந்த தடை உத்தரவு பிறவிக்கப்பட்ட பின்னரும் தெருக்களில் உள்ள பகுதிகளில் கூட கூடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் இது காவல்துறை மூலம் இந்த கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று நேற்று மட்டும் இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் அதாவது இருசக்கர வாகனங்களில் வந்தவர்களானாலும் சரி இந்த தெருக்களில் வந்தவர்களாலும் சரி இந்த மாதிரியானவர்கள் மீது ஒரு பதினோரு வழக்குகள் பதியப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாவட்டம் முழுவதும் பதினோரு வழக்குகள் பதியப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று வெளிநாடுகளிலிருந்து இங்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு வந்தவர்களாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சுமார் மூவாயிரத்தி அறுநூறு பேர் இந்த மூவாயிரத்தி அறுநூறு பேரும் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இந்த சுகாதாரத்துறை அதே போன்று காவல்துறையினர் மூலமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் உலகம் முழுவதும் கொரோனா மிக வேகமாக பரவிவரும் நிலையில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இன்று நிலவரம் இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது தொடர்ந்து கரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக தமிழக அரசு பல்வேறு விழிப்புணர்வுகளையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது இருப்பினும் பொதுமக்கள் தங்களுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகளில் தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இதுகுறித்து விவரங்களை எம்முடைய செய்தியாளர்கள் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து வழங்க கேட்டோம் செய்தியாளர்களின் விவரங்களுக்கு நன்றி இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்